Buenos días, buenas tardes hoy. Estamos en el lago de Querécuaro, Camecuaro. El lago de Camecuaro, vamos a visitar un poco acá. Recién, recién llegamos. Cobran entrada, cobran estacionamiento para los autos, no para las motos. Estaba tratando de averiguar si era privado, pero no sé. Así que acá nos vamos. un parque nacional ¿eh? mire eso usted está aquí ahí estamos tiene toda la vuelta casetas y quinchos y kioscos y demás mesa de picnic muy interesante muy interesante Vamos a ver cómo está esto, a ver si conseguimos un lugar a la sombra, tomar unos mates, descansar un poco, establecernos y después vamos a dar una vuelta al lago, por supuesto. Ahí le va. Interesante artesanía de México. La tiene una caja de vidrio acá en el medio. El ladito parece medio artificial, che. Tremendos árboles. El Parque Nacional Lago de Camecuaro se encuentra en la encantadora ciudad de Tangancícuaro de Arista, ubicada en el estado de Michoacán. Este parque abarca alrededor de 9 hectáreas de terreno protegido, siendo su joya más preciada el lago Camecuaro, un espejo de agua alimentado por una serie de manantiales naturales. Este lago es ampliamente reconocido por la pureza de sus aguas y la exuberante vegetación que lo rodea, creando un rincón de naturaleza que invita al asombro y la serenidad. El nombre Camecuaro proviene del idioma purépecha y se traduce como lugar de baño. El Parque Nacional Lago de Camecuaro obtuvo su estatus de parque nacional el 18 de junio de 1940, gracias a la declaración del entonces presidente Lázaro Cárdenas. Esta decisión se tomó con el propósito de preservar la rica diversidad de flora y fauna que habita en este lugar. Dentro de las fronteras del Parque Nacional Lago de Camecuaro se pueden encontrar más de 140 especies diferentes de plantas y animales. De estas, siete están catalogadas en diversas categorías de riesgo, mientras que cuatro son especies exóticas que añaden una pizca de singularidad a este apreciado santuario natural.
Muy buenos días mi gente, domingo por la mañana, vinimos ayer, a, estoy en Zamora, eh, ayer vinimos al, al lago a pasear un rato y nos quedamos para ir a conocer la, la ciudad. Estoy en el, um, lo que sería la Plaza de Armas, que es en el, en el centro centro de la ciudad, eh, por supuesto, y que tiene alrededor, tiene la clase de gobierno, la Casa de Gobierno Municipal, Palacio. Acá tenemos la Plaza de Armas con su, con su cosa central ahí. Está, eso es típico de todas las plazas. Y la Catedral de Zamora. Y acá en la plaza tenemos esta Virgen de la Defensa. Una estatua muy bonita. Zamora es, un, es una ciudad muy importante dentro del estado de Michoacán, México. Eh, fundamentalmente se dedican a la agricultura eh, y tiene muy una fuerte la industria porque producen frutas, en general muchas frutas, fresa y esta frutilla para nosotros y otros de ese tipo de frutas, más árboles frutales y otras cosas, pero además hacen agricultura tradicional y y bueno, después tiene la industria de empacar y lo que empacan es este, eh, parte de la industria local así que bueno, es uno de los centros um, de los centros económicos del estado este, muy fértil y con mucha agua o sea que eso los beneficia tremendamente vamos a ir recorriendo un poco Hoy hay feria del libro este fin de semana pero lamentablemente en este momento está todo cerrado están recién abriendo pero es la Feria del Libro 2023, Feria del Libro. Así que nosotros pasamos anoche, estaban cerrando también le ramos. Eh, muy lindo de noche también, aunque bastante tranquilo. Eh, encontramos un lugar muy lindo para comer, eh, donde hubo música y la comida estuvo bien. El lugar estuvo mejor que la comida. Y vamos a ir a pagar la... la hay una, una cosa muy bonita que está dedicada a la Virgen de Guadalupe, la... ¿Cómo le llama? Un basílica, no estoy seguro si es basílica o, o cómo es, pero es increíble, la vimos de noche, así que la queríamos ver de día para ver qué tal estaba. Así que seguimos recorriendo. Acá estamos en el mercado, el mercado queda justo cruzando por la, de la catedral para el otro lado, estamos frente al mercado central y tiene una, una fuente muy bonita adentro, chica saludando, hola, ¿qué tal? Ah. Se llama Mercado Morelos eh, Michoacán es Michoacán de Morelos Por eso es que se llama Morelos el mercado Y acá nos vamos uh, Miren Miel pura Arándano Miren que rico uh. Y esa torta. Mm, mm, mm. Sí, hay una... Esto es una torta asesina. ¿De qué es lo que le estás poniendo arriba a eso? Eso es chorizo. ¿Chorizo? Pensé que era asesina por alguna razón. No, es chorizo. Ah, mire esto. Y eso es una torta, ¿verdad? Sí. Ajá. Muy bien. Torta. <risa> Sándwich para nosotros. Torta de chorizo. Cecina, la asesina es una cosa, eh, una carne muy, muy seca, rallada, que hacen. Y es bastante tradicional de acá de Michoacán. Se la, se la comen con todo. En cuanto a los mercados, no son necesariamente de, de verdura y fruta. En la mayoría de los mercados hay de todo tipo de cosas, más eh, comer, para comer. Restaurancitos así, fonditas les llamo, fondas. Y la comida es sándwich y tacos y gorditas. La gordita es como um, un taco, eh, un sándwich de, de tortilla, la gordita. 
Este, en general, digamos que la mayoría de la comida rápida, comida de, de la calle y demás, es algún tipo de variación de tortilla con algo. Este, ya vamos a explicar en el blog, vamos a buscar eh, demostrar las diferentes recetas de diferentes comidas, porque es muy difícil eh, no estar todas juntas, entonces... Eh, pero vamos a hacer un, un artículo en el blog para eso bueno, ese es el mercado, bastante chico, lo esperaba más grande eh, pero vamos a seguir paseando, estamos en el centro, ahí peatonal eh, hoy es domingo, así que la actividad es limitada pero hay mucha gente de todas maneras, vamos a ir a, a conocer un poco bueno, acá nos metimos en lo que acá se llama Tiangui eh, que sería un, unas callecitas llenas de negocios, uno al lado del otro, uno al lado del otro. Eh, Tianguis también puede ser con tiendas o con um, los canopies, o, um, las, las cosas esas cuadradas que uno pone en el parque, en el patio para hacer sombra y se hacen como pequeñas ciudades ahí dentro y son, son permanentes o son impermanentes, estar siempre, digamos. Este típico de los tianguis es este tipo de toldos así puestos que cubren, dan sombra porque claro, no sé, esto está todo muy cerrado también. Así que, así como funciona esto. Como les digo, es como una como una pequeña ciudad dentro del, del lugar este. Este por adentro salís a, salís a la calle allá afuera, pero es bastante bastante laberinto. Bueno, acá hay otra litra de eh, iglesia, como hay tantas acá en, en Zamora, pero estamos yendo a una que nos, nos gustaría realmente mostrarles, pero esta se llama San Juan Diego y está acá también en el centro. Allá como ven, esa es la catedral, que ya la mostramos antes. Y acá nos vamos. Bueno, acá llegamos. Este se llama Santuario Guadalupano o de la Virgen de Guadalupe. Y es de estilo neogótico. Y es altísimo. Y para que tengan una idea, les voy a mostrar que lo comparen con la altura de las personas. Y si se dan cuenta. Se dan cuenta que la altura de las torres es enorme. Es una de las, de las iglesias más grandes, eh, creo que de, de toda América. Eh, Están dando misa, así que solamente vamos a hacer un pic. Vamos a mirar un poquito acá adentro para que vean la belleza. Oh. No me gusta molestar cuando, cuando están en misa y yo obviamente no estoy participando del ritual así que hay que tener respeto pero bueno es enorme 
es enorme y muy bonito. Ayer vení, vinimos a la noche con a ver y todo iluminada, es una preciosura, la verdad. Bueno, vamos a seguir explorando A ver Zamora, qué tal Bueno, hice todo con Zamora Vamos a organizarnos con Agarrar la moto Y nos volvemos a casa, che este, Gracias por venir Si llegaron hasta acá, les agradezco muchísimo Por favor, no se olviden de suscribirse ahí abajo Y me ponen un like Que se agradece un montón Y lo comparten con sus amigos Y ahí nos vemos la semana que viene